പ്രളയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേർന്ന പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം തുടരുകയാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി എം എൽ എ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വയനാട്ടുകാരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കണം വയനാട്ടുകാർക്ക് സഞ്ചാര യോഗ്യമായ ബദൽ റോഡുകൾ ഉണ്ടാകണം കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകണമെന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് സാർ തെക്ക് പെരിയാറും വടക്ക് ചാലക്കുടി പുഴയും യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ കുത്തിയൊഴുകി അങ്കമാലയിൽ പതിനായിരത്തിലധികം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറുകയും നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികളായതിൻ്റെയും വേദനയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും രണ്ട് മിനിറ്റിൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാർ യാതൊരു സർക്കാർ സംവിധാനവും ലഭിക്കാതെ നൂറുകണക്കിന് വോളണ്ടിയർമാർ ജീവൻ പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ അവിടെ രക്ഷിക്കാനായത് ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഭീകരതയിലേക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല സാർ റോഡുകൾ മുഴുവൻ താറുമാറായി കിടക്കുകയാണ് ബഹുമാന്യായ മന്ത്രി ശ്രീ എ സി മൊയ്തീൻ അവിടെ നേരിട്ട് വന്ന് അത് കണ്ടതാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ സ്വാഭാവിക നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ റോഡുകൾ നന്നാക്കാൻ ഒരു വർഷം എടുത്താലും അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല സാർ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവ് നൽകി ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ റോഡുകൾ പണി കഴിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാരെ ചുമതലയേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായിട്ട് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കണം സാർ സാർ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടം കണക്കാക്കാനോ അത് പരിഹരിക്കാനോ യാതൊരു സംവിധാനവും ഇതുവരെ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവർ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സാർ സംസ്കൃത സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉണ്ടായ നഷ്ടം അത് കണക്കാക്കുന്നതിനോ അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നതിനോ ഉള്ള സംവിധാനം ഇതുവരെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അടിയന്തിരമായിട്ട് സർക്കാർ അതിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കണം സാർ സാർ പെരിയാറിന്റെ തീരത്തുള്ള കാലടിയിൽ ഒരു ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എത്ര സഹായകരമായനെ എന്ന് ഇന്ന് ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ഇത് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കണം പെരിയാറിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ നദികളുടെയും തീരത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഫയർ സർവീസ് സേവനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും പെരിയ പ്രത്യേകിച്ച് കാലടിയിൽ ഒരു ഫയർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടി ഉണ്ടാവണം സാർ സാർ സാധാരണ കർഷകന്റെയും ക്ഷീര കർഷകന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാംബു കോർപ്പറേഷൻ അതുപോലെ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ തൊഴിലാളികളുടെയും ഒക്കെ ജീവിതം താറുമാറായി ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് പണ്ടേ ദുർബല ഇപ്പോൾ ഗർഭിണി എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുവാനായിട്ടുള്ള അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടാവണം സാർ അതുപോലെ തന്നെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടും ചെങ്കൽ തോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആലുവ എം എൽ എ ശ്രീ അൻവർ സാദത്ത് ഉന്നയിച്ച ആശങ്ക ഞാനും ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അത് അടിയന്തരമായിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാവണം സാർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതങ്ങളാണ് ഒരായുസിന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ ഡാമുകൾ തുറന്നുവിട്ട് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടവന് പതിനായിരം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് കൊന്നിട്ട് അടിയന്തരം ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് സാർ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പതിനായിരവും എങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള മാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് സാർ സാർ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ ഒരായുസിന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവന് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സാർ സാർ അത് ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ ഈ നിമിഷം കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നാളെയെങ്കിലും അത് കൊടുത്തു തീർക്കുവാനായിട്ടുള്ള നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല സാർ അവർക്കുണ്ടായ നഷ്ടം പൂർണ്ണമായിട്ട് കണക്കാക്കി അത് എത്ര രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായെങ്കിലും ആ നഷ്ടം പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊടുത്തു തീർക്കുവാനായിട്ടുള്ള നടപടി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ കേരളം വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് നടന്നു പോകുന്നത് അതിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ തള്ളിവിടാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ നഷ്ടം മുഴുവൻ കൊടുത്തു തീർക്കുവാനായിട്ടുള്ള നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ദുരന്തം അതിനാരാണ് ഉത്തരവാദി എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണിത് നമ്മളെല്ലാം ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഉത്തരവാദികളാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള നദികളും തണ്ണീർ തടങ്ങളും അതുപോലെ കുന്നും മലയും ഒ
ആ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുന്നവരെക്കാൾ ആപൽക്കരമായ ഒരു നടപടിയാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്തെല്ലാം പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാലും ഇന്ന് വരെ ലോകത്ത് ഒരു സർക്കാരും ഒരു പുതിയ പുഴയോ മലയോ കുന്നോ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നാം വിസ്മരിക്കരുത് അത്രയും ഈ ദുരന്തത്തിന് ഇടയാക്കുന്നതിൽ നമുക്കെല്ലാം ഉള്ള പങ്ക് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം ഇതിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനത്തിനും നവ കേരള സൃഷ്ടിക്കും വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ മറ്റിതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളും അലങ്കാരവും ഉപമ ഉപമയും ചേർത്ത് നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെയും വർണ്ണിക്കുന്നതിന് വലിയ അർത്ഥമില്ല അത് ധാരാളമായി നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല സാർ പ്രളയം ബാധിച്ച എല്ലാവർക്കും സഹായങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത് ഈ പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ വലിയ സംഖ്യയാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല എങ്കിലും സാധ്യതകൾക്കനുസരിച്ച് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ആ പതിനായിരം രൂപയെങ്കിലും തക്ക സമയത്ത് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം സാർ വീട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നവർക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപയും ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് ആറ് ലക്ഷം രൂപയും എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വാഗതാർഹമായ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും അതും ആവശ്യത്തിന് തികയില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമ്പത്തും വരുമാനവും ഫണ്ടിൻ്റെ ബലവും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അതും വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി സമയബന്ധിതമായി ഈ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ വീട്ടുപകരണ ഉപകരണങ്ങൾ നഷ്ടമായതിനും ഉപയോഗശൂന്യമായതിനും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ പദ്ധതികൾ ഉള്ളതായിട്ട് എൻ്റെ അറിവിൽ പെട്ടിട്ടില്ല വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നഷ്ടമായാൽ തിരിച്ചു ചെല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യ ഉപകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനും അതുപോലെ ഇവിടെ പല പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ കട കമ്പോളങ്ങൾക്കും ചരക്ക് നഷ്ടങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നഷ്ടപരിഹാരം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലാത്തവർക്ക് ചെറിയ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വല്ലതും സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ കാർഷിക നഷ്ടം കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റ ഏറ്റവും വലിയൊരു അടിയാണ് കൃഷിക്കാർക്ക് സർ ഞാൻ ഈ അടക്കമൊന്നും സാർ പറയാണ്ടിരുന്നാലും ഞാനിത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാർ സമയം എനിക്ക് ബോധ്യ കൃഷിക്കാരുടെ ഈ കാർഷിക വായ്പ എഴുതി തള്ളുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ കാർഷിക പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ വേങ്കര എം എൽ എ കെ നെ ഖാദർ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു